Hola a todos, soy Eileen, me acompaña como siempre Anarel Vamos a continuar nuestro gameplay del Faro 3 Bueno, como podéis ver a simple vista, llevamos ropa nueva Sí Coméntanos Anarel, ¿qué es esta armadura estilo steampunk, pero pues... muy sexy, que <ríe> ahora llevamos? Pues hemos bajado unas cuantas eh, ropas, hemos tenido que cambiar el, el cuerpo del personaje, pero no pasa nada. Es muy parecido al anterior. Es muy parecido y hemos cogido unas cuantas armaduras que nos han parecido... Bueno, bonitas, ropas, interesantes, nos han parecido sexy, interesantes. ¿por qué no? Esta es igual que la anterior, pero en color blanco. En blanco. Pero tiene una particularidad, eh, esa armadura protege cero, como sí, podéis ver. Eh, ninguna te da nada especial. En comentarios anteriores hemos visto que la armadura que llevábamos hasta entonces, os recordaréis, era un mono así ajustado de color gris. Y es verdad que daba algunas características adicionales, como más sigilo o una protección bastante alta. Sí. Vale, Lo que hemos hecho es bajar ropa, que sigue pareciendo bonita, sí. pero que no da ninguna característica adicional, para que veáis que la forma de jugar es equilibrada. Por ejemplo, esto da conversación 5, pero... Y protege 3, o sea, no protege no. nada, pero es, es un este vestido son... de colegiala. Un, un, un... El típico, la típica Traje ropa de, de, de colegiala. De, 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 de. ¿Qué más ropas hemos Luego, descargado? Más. Tenemos esto, de, que protege 12, pero pues, como una armadura de saqueador. Sí, sí, igualmente, como podéis ver, y no tiene ningún bono. El traje de Lady, creo que de es del Lady Devil May Cry. De Devil Cry. Sí, un personaje Eso, femenino. O algo así. Nos pareció interesante, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos un traje elegante. El un dress. Traje de noche así elegante. Un traje de noche elegante, genial para esas noches oscuras del sí. yermo. <risa> que ya veis que da, pues te protege tres y da... Conversación más cinco. No Luego tenemos Sailor Uniform. Es lo que imagináis. Uniforme de... Colegiala de... de toda la vida De toda la vida, sí Exacto Y sí. el último eh, Hemos también Con el, el mod del cuerpo También eh, unas cuantas armaduras eh, De saqueadores Y de armaduras de combate Y también la armadura. armaduras Y la armadura de Rayleigh las, las adapta para Para que sean un poco más femeninas, más femeninas. Póntela y así Esta la vemos es la que te da Rayleigh, Rayleigh sí. Y es esto es que es más, más atrevida, enseña un poquito Uy. más de cacho. No se ve nada indecente, no. pero enseña un poquito más, ¿vale? Sí. Pensamos que queda más bonito, más Parecido estético. Parecido lo que pusimos en el Oblivion. Sí, en nuestros cortitos gameplays que hicimos de Oblivion, bajamos diferentes ropas y una de ellas era que adaptaba las armaduras que ya existen al cuerpo femenino. Y las hacía un poco... Bueno, un poquito más, más atrevidas, más, más sexy, atrevidas. como podéis ver. Y bueno, nada más, ahora claro. veis que jugamos con protección cero. Yo sé que el, el, el mod que llevábamos de ropa anterior protegía bastante, ¿vale? Pero también es verdad que los 25 primeros vídeos que hemos hecho de la guía de Fallout, la mitad, lo hicimos sin mods. Y al hacerlo sin mods no contábamos con ninguna ventaja, efectivamente. Era el juego base. Así que ahora vamos a Así que vamos enseñando un poco de culo. <risa> Pero quizás está. si guiñamos un ojo a los choqueadores nos, nos perdonen la vida. Puede. Bueno, ¿y a dónde nos dirigimos? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a volver aquí al garaje este porque vamos a entrar al refugio 112. De verdad, estábamos siguiendo la historia principal, principal, estábamos buscando a papá y lo último que se sabía de él que estaba en un refugio cercano a este garaje. Bueno, está dentro del garaje. Ajá, eh, sí, había una entrada subterránea. El... Nos quedamos la última vez a las puertas Está todo abierto porque Si recordáis, nos quedamos a las sí. puertas de este refugio Pero os preguntamos que qué queríais que hiciéramos Si queríais que nos adentráramos en el refugio O hiciéramos otras zonas Y al final queríais otras zonas Nos fuimos a la Torre Tempenis Hicimos todo aquello y mucho más Ahora hemos vuelto porque no nos queda más remedio Que continuar la historia Así que vamos, vamos adentro allá. A ver qué hay Hacemos gameplays comentados en español de unos 30 minutos aproximadamente. Según el juego y según la fase, pueden ser más largos o más cortos. A ver Pero siempre que... os vamos a enseñar todos los trucos, sí. todas las cosas para coger, los mejores objetos. Os vamos a hacer una guía muy completa y sobre todo sencilla, para que la podáis entender aunque nunca hayáis jugado al Fallout o, o al juego que estuviéramos aquí. A ver qué, qué han hecho en este, en este refugio. Parece bastante nuevo. Sí. O sea, no está destrozado. No está destruido por... Por las bombas, porque las bombas. Está, estaba subterráneo y, y, y por un garaje ahí perdido. Matado, ¿no? ni nada. Yo creo que al estar situado bajo un garaje que no tiene ninguna importancia, pues no han bombardeado aquí. Pues 
Hombre, no es lo mismo que el Fuerte Constantín, que no, estaba claro, que daba pena. Ah, el pueblo. Claro, allí había armas y... Bienvenido oh. al refugio 112, ¿Eh? presidente. Según nuestro censo, <risa> has llegado con un retraso de 202,3 Cinco vale. minutitos han sido. Con un traje de refugio facilitado por Voltec antes de continuar. En caso Yo de quiero un traje nuevo. Traje, estaré autorizado a facilitarte uno nuevo. Una vez vestido. Baja las escaleras hasta la planta principal con el fin de acceder a la tumbona que te hemos asignado. ¿Tumbona? ¿Cómo que tumbona? Mono del refugio 112. ¿Nos, nos obligan a ponérnoslo? Eh. No, pero bueno. No, es bueno ¿no? la primera tumbona libre que veas. Ya Completada. Ahora ya podemos volver a nuestra ropa normal, creo yo. Eh. Bueno, puedo dejármelo puesto un rato. Como veis, el traje es más ajustado y marca más las curvas. Sí. Porque ya os hemos dicho que uno de los mods que hemos metido hace más femeninos todos los uniformes. Enseña, enseña más la anatomía femenina, eh, sí, sí. la marca más. Sabemos que eso, sobre todo a los, a los chicos que lo estáis viendo, os va a gustar. A mí no me molesta como chica, la verdad, me da igual. Sí, bueno. A ver. Ahí va. Hostia, de tumbona sí, nada, eso es una cama de una cámara de como de conservación, congelación. ¿Qué demonios? ¿Qué? Ahí hay una tele. Y hay casas y cosas, pero de antes de la guerra. Esto. Esa esto gente. Tiene pinta de ser. Esa gente está ahí envasada, estática. Una simulación o algo, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. Los sujetos. Los han metido en una ilusión holográfica. Oh, no. Y los están y los tienen ahí estáticos Detectada y controlados. Mo mostrar nivel de estrés extremo. extremo. Hostia. Joder. Los tienen encerrados en una maldita ilusión horrible. ¿Quién los tiene aquí? Un ordenador o algo, ¿no? Y nos tenemos oh. que meter. Sí. Ostras, pues guardan el va a ser difícil. Vamos a... Bueno, sabéis que esta, este refugio en particular... Tenéis que meteros en la, en la, en la silla esa, la tumbona. No, 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 no le no. dispares al bombiga, no es Perdón. buena idea. Ay. A veces tenemos problemas con el gamepad, bueno, como bueno. es el caso. Es no. que... Ah, Eso es, ya está. guarda el arma. Madre mía. Pues bueno, ya sabéis que esta tumbona nos va a, a meter en un mundo de realidad virtual donde van a suceder cosas que no son agradables. ¿Cómo pasar esta fase? Pues bueno, si seguís nuestra guía podréis hacerlo de una manera en la que no os dé mal karma. Sí. Porque todo lo demás dará mal karma, menos la manera en la que lo vamos a hacer, ¿vale? Que es una manera especial. Pues sí. sería, sería la manera correcta. Eh, cuesta sacarla, ¿eh? Así... Cuesta sacarla. Si, si no lo sabes, cuesta. Ya está esperando fuera el refugio 101. Se va allí por defecto. En la realidad virtual no puedes tener al bóndiga. Ahí va. Un momento. ¡Oh, no! Somos una niña. Ahora... Adorable, pero una niña. ¿Qué? Y, 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 pero sigue nieva. Oh, Nuestro no. oh. mod afecta hasta aquí. <risa> es verdad. Hostia. Oh. <risa> no hay Eso es el boy. Es un reloj de Volte. Oh. oh, Dios mío. Sí, lo lleva puesto, fíjate. Sí, sí, lo lleva puesto, claro. Eh, colega. Qué día más bueno hace, ¿verdad? Pobre señor. Oye, deberías ir a hablar con Betty. Te está esperando en el parque infantil. Que te lo pases bien. ¿Te has dado cuenta qué, qué música está sonando? Oh. La de la cuna. Cuando eres un bebé, ah, sí. que sonaba una música infantil al principio del juego. Sí. Eh, mira. ¿Es albóndiga? No, no. Es el doctor. doctor. ¿Cómo que doctor? ¿Qué perrito más bueno? Doctor. Alguien lo ha transformado en perro. Bueno, como sabéis, es un mundo de realidad virtual. No existe. No. Por lo tanto, van a pasar cosas raras. ¿Está, ¿Está regando las plantas? Sí, esa es Betty. Hola. Hola. Anda, alguien nuevo con quien jugar. Qué suerte tengo últimamente. No es una niña. Estoy empezando a aburrirme. No. Ya no verás que bien niña. nos lo pasamos. No es una niña ni es una chica. Es alguien muy, muy malo. ¿Y tú quién eres? Soy Betty. Vivo aquí en Tranquility Lane. ¿Te apetece jugar a un juego? ¿Habéis visto la película de Sao? Pues esto <risa> es lo mismo. Vamos a jugar a un juego. ¿Un juego? Bueno, mmm, no sé. Vale. Sí, claro. Ya sabía que jugarías. Es un juego de lo más sencillo. Lo ¿Qué? único que tienes que hacer es conseguir que Timmy Newsbaum llore. ¿Y ese quién es? Esta niña te incita a hacer cosas malas. Muy malas. No hay que hacerlas. A ver, empieza por hacer llorar a un niño y termina por matar a todo el mundo. Exacto. <risa> es el único chico aparte de ti que vive aquí. Es un llorón de marca mayor. Ya verás. Hazle llorar. 
y luego vuelve aquí y podemos hablar más. Como podéis ver, esto es un trato con el diablo. No lo hagáis, ¿vale? No, si queréis, si estáis siguiendo eh, un personaje bueno, con buen karma... Haced lo que vamos a hacer nosotros. Vale. Es más fácil seguir las indicaciones de la niña, porque no sabes Muy qué bueno. está pasando. Tenemos que buscar a una señora. Hay una señora que sí que sabe que es una, una simulación. Exacto. Tengo que buscarla. Porque no ella nos si... va a dar acceso a una Hola. cosa oculta. ¿Es esta? Buenos días. No, esta no... No, cielo, no lo he visto. Pero seguro no, esta, que no tardará no, era mucho una, en ver. Era una abuela. Espera. Vamos a buscar una señora mayor. Vamos a, a buscarla. No me acuerdo cómo se llamaba. Como podéis imaginar, el tiempo que dura esta simulación no nos van a atacar. No, no hay monstruos. Ni va a pasar nada malo. La señora... ¿Dónde estaba? No. Creo que estaba... Esto es como sería el mundo de Fallout, ¿vale? Antes sí, de la guerra, ¿vale? Más o menos, sí. Que es, pues, típicas casas americanas de los años 50, sus barrios residenciales, su, sus vallas blancas de madera, ¿no? Lo típico. ¿Esta? No, esta tía no. Esta no Todo es. el mundo piensa que está viviendo en este sí, mundo. Sí, realmente lo Piensan lo que, piensa. que es la realidad, ¿vale? Pero realmente ya habéis visto lo que es horriblemente. Están metidos en el refugio, enchufados como en Matrix, ¿no? A esas sí, cámaras. Sí, sí, sí. Y les hacen ver esta ilusión. Ah. ¿Arriba es que quizá? Había... Sí, había una. De había hecho, una creo señora que, es el terminal que, sí que, lo sabe. Que, que que he mirado fuera de una. Sí. Que estaba anomalía. Que, que ha estado anomalía. Y es porque sí que sabe que es una simulación. Sabe que es una simulación y por eso ponía nivel de estrés da... sí. extremo. Es te extremo da... porque sabe que está atrapada en esa especie de mundo que no es de sí. verdad. Te da una pista mm, para. Claro. Para, eh, para saber lo que tienes que hacer A ver si la encuentro Ah, aquí, dice Creo que era... Esa señora, a ver, aquí, bebe, aquí debe de... Esa ¿Tú? señora ¿Qué ¿Qué es? Es? Esa señora, señora vieja, exacto Nada de esto es verdad ¿Eh? Tiene que acabarse Todo este sufrimiento tiene que acabarse Ella lo sabe ¿Cómo se sale de aquí? Claro. En realidad no estamos aquí, ni estamos hablando Es todo una ficción, un engaño Estamos durmiendo, soñando el sueño se ha convertido en una pesadilla. Tiene que acabar ya, pero nosotros no mandamos. Manda él y no quiere que despertemos. Qué horror, ¿verdad? Estar ahí atrapado. ¿De quién habla? Ahora se hace llamar Betty, pero sigue siendo el mismo. Por mucho que se ponga una bonita cara, por dentro sigue siendo... El marido. diablo. Sí, sí. Brown. Brown. El cabrón se cree Dios por haber contribuido tío? a crear este lugar. Eh... Pero sé que todavía usa el terminal del modo a prueba de fallos. Lo sé. Ajá, o sea que tiene un terminal desde el que se puede controlar todo. Sí. No lo sé, a veces no puedo dormir, oigo voces, me noto la piel rara, todo esto es muy raro, tienes que creerme. Eso tienes se lo imagino. que encontrar ese modo a prueba de fallos. La única manera de acceder al, al, al sistema y poder en acabar. Sí. En la casa Quiero abandonada. que vayamos allí porque teme que lo encontremos. Claro. Claro. Es el único terminal que conecta con el exterior. La única forma de apagarlo todo. Vale, hay que Tienes encontrar que eso. encontrarlo. Vale. Vale. La cosa es que la niña, que os he dicho antes que no era una niña, es un señor llamado Brown. Contribuyó a crear esta, este, esta ilusión, ¿vale? Sí. Este mundo virtual. Y ahora, como sabe cómo funciona todo, sí. se ha adueñado. Es un tío que, que ayudó mucho en la, en la construcción de los... Refugios. De los refugios. Y, y está, está zumbado el tío. Está oscuro, pero como no tenemos pitbull, vale. no nos queda más remedio. Aquí esta es la casa abandonada. Como veis, pone activar Enseña radio, los diferentes objetos. Activar jarra, ladrillo... Vale. No es coger, es activar. Resulta que tocando los, eh, dándole a activar, suena con cada uno una nota. Una nota musical. Tienes que crear una melodía eh, tocando diferentes eh, elementos de... Del, de salón. Casa, del salón Es solo de la entrada Así solo que vamos allí entrada, Anarel Vamos a centrarnos así que No hay nada en la casa Yo te a voy a dar, dar el orden Anarel Y vosotros también atentos Para poder hacer la melodía En el orden correcto sí. Primero la radio Vale Ahora el jarrón Ahora el gnomo Toma. Ahora otra vez el jarrón Ahora un ladrillo Ahora el gnomo y por último, la botella. ¡Eso es! Ajá. Esta es la única manera, haciendo ese orden que os acabo de decir, de encontrar el ordenador que controla todo. Aquí es. Si no, nunca aparecerá. 
Bueno. A ver. ¿Qué es esto? Se me imagina el lago tocan. Madre eh. mía. Se dedicaba el tal Brown, la niña, que no es una niña, a hacer perrerías a la gente, ¿vale? El tío. Eh, y reiniciaba, reiniciaba una. Y lo que pasa es que cada reinicio les borra la memoria. Y no se acuerdan de y nada. Y no saben. Cada reinicio creen que están en un sitio diferente. Hay un chalet, una laguna, Tranquility los, Lane, que es lo, el pueblo que es, tenemos. Y los ha hecho pueblo. Los, los mata. El los... rojo carmesí sobre la nieve sí, recién sí, sí. caída. Y al final se ha vuelto un psicópata. Sí. Tío. ¿Ves? En el Margo cada... Mato México. Y los trajo aquí. Reconfortante, claro. ¿Ves? Y entonces se dedica a hacer perrerías con ellos una y otra sí, vez. Sí. Por eso los mata de una y otra vez. Todo. Pero uh... veo una cosa diferente. A ver. Bueno, esto simplemente son... Datos, datos. Datos. Error. Pero vamos. Eh, vamos a ver. Tenemos que irnos a la primera Aquí. opción. Acceder al programa de invasión china. Exacto. Este programa... Uh, lo que hace eh, simplemente hacer que haya una invasión de unos chinos militares, unos militares chinos y empiezan a disparar a todos se ideó como un programa de entrenación militar pero, pero claro, si lo puedes con gente normal pues la gente se muere no tiene pues, armas ni están equipados morirá eh, se puede ejecutar este programa uh, con pro, a ver este programa con la prueba de fallos desactivada como se ha solicitado los sujetos del mundo real morirán si se si les, les mata durante la simulación. simulación. Pero la pobre gente está aquí atrapada. Está atrapada. Y aunque los sacaras de las cápsulas, que no se puede, también morirían porque claro. están conectados a la máquina de forma irremediable. Claro, entonces. Así que hay que activar el programa y sacrificarlos sí. de la manera más, más humana, que es un disparo rápido. Así que vamos a iniciar. iniciar. Y ahora vamos a salir a ver qué pasa. ¿Ves? Nos Has conseguido salir. karma porque esta es la manera. Menos sádica Parece sí. bastante sádico, a yo ver, lo sé Realmente los están matando, ¿vale? Pero es la, la única manera de acabar con esta Con esta simulación sí. A no nosotros no nos manera. va a pasar nada, ¿vale? No, a vosotros no os dispara. ¿Y ahora cómo salimos? Bueno, ahí hay una puerta Exacto Pero antes ¿Qué hiciste? ¿Ves lo que has hecho? Ese es Brown Has activado el modo a prueba de fallos Lo has estropeado todo la gente morirá y yo me quedaré aquí atrapada claro, porque y Claro, no le afecta el modo... Lo has estropeado todo. ¡Todo! El modo prueba de fallos no le afecta. Porque él es el creador del programa. Ahora cállate y responde mis preguntas. Exacto. ¡No! ¡No se acabará hasta que yo lo diga! <risa> ¿Las han entendido? ¡Yo! 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 Yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Uh -huh. Vamos a ver. Uh, el geek. Es eso? El kit de creación del Jardín del Edén, un módulo terraformador capaz de oh, restablecer el mundo tras un desastre nuclear. Algo interesante. Pero era una tecnología inestable y aburrida. ¿Para qué volver a crear la realidad de antes cuando podríamos crear la que quisiéramos? Se flipó, se flipó mucho. Sí. Era mi mayor logro. El mejor simulacro que he puesto en marcha en estos 200 años. Jugué con los otros. Pero siempre acababan aburriéndome. Esta versión nunca pasaba de moda. Conseguí entretenerme. Oh, Dios cabrón. mío, está muy tumbado. ¿Quién eres, tío? Me llamo Stanislaus Brown. Soy científico de Voltec. Ah. No solo creé este simulacro para Voltec, sino también para mí. Era mi propio sí. diseño, mi propia idea de perfección. Una realidad mucho mejor que cualquier otra. Infinitamente mejor que el Geek. Debería añadir. Y en mi mundo perfecto me gusta ser una loli. Eh, me gustan sí, las lolis. No sé por qué es una niña. Eso es Para una niña. que no desconfíes. Yeah. ¿Quién va a desconfiar de ha una niña adorable? Sí. El, el perro. Que no te has dado el padre cuenta. era el perro. Por eso era doctor. Es el perro. Aquí lo tienes. El mejor amigo del hombre. Pero tú me has dejado sin amigos. ¿Me lo puedo llevar? Sí, seguro que está bien. Cuando abandones el simulacro, no tengo la menor duda de que estará esperándote. A mí sí que no me espera nadie. Mala suerte. No haber hecho esto. ¿No ves lo que has hecho? Has activado el modo a prueba de fallos y lo has estropeado todo. Ya no puedo controlarte. Ahí está la puerta. Vete. Pues nada. 
la dejamos aquí sola Venga, tira millas. en tira millas. su mundo perfecto y falso. Ahora, coge el perro Pobre y vámonos. Eh, bueno, no, él se va solo. ¿Se va solo? Sí. Vale, sí. pues nada. Este era el padre, pues, claro, doctor. Claro. Su padre al ser médico. Vamos, Vamos a, a activar la salida. Salida. Esta es la forma más rápida y menos mala, de hecho es buena, para completar la misión de la simulación virtual. Sí. Y como podéis esperar, ahora nos reuniremos al fin con papá. Ahí está. Me ha salvado. Creí que me pasaría atrapado el resto de mi vida. Me, me alegro mucho de verte, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno. Vine ah, a buscarte. Claro. Me alegro de que lo hayas hecho. Para nada esperaba que las cosas salieran así. Si hubiera estado preparado para Brown, todo habría sido diferente. Claro, para que para salvarte. Desde claro. luego que sí. Me sienta estupendamente volver a caminar sobre dos si piernas. Si lo haces todo mal, te echa la bronca. Y gracias al doctor sí. Brown, sé que al final el proyecto Pureza no está perdido. Si haces todo mal, el padre te dice algo así como, yo no cría un psicópata. Sí, no sé. Te, no, no le gusta. Algo así, vamos, que no... no hombre, evidentemente... Ajá. Lo que suponía sobre Brown. La tecnología que desarrolló es inestable, incluso peligrosa. Pero se puede adaptar al proyecto Pureza. Era un chalado, Tengo pero un genio. A sí. a hablar con Madison. Lo era. Si encontramos un geek, podremos ah, poner en marcha geek. el proyecto Pureza. Es un artefacto. Sí, la cosa esta. Y va a volver a River City. Sí. Con lo que he aprendido, seguro que Madison conseguirá lo que nosotros no pudimos hacer de tantos años. Me gustaría que vinieras conmigo. Me gustaría que estuvieras presente cuando abramos las compuertas. Venga, va. Vayamos hacia River City. Esa es mi chica. Rápido. Ahora que sé lo que necesitamos, quiero volver al trabajo lo antes posible. Uh... Vamos, Vamos a, a preguntarle si... cosas, ¿no? Sí, claro, cosas de, de todo. A ver. Empezó como una idea. ¿Recuerdas el pasaje de la Biblia que tanto Las aguas de la vida. Tener? Agua gratuita y limpia para todos. Supondría un cambio enorme para la gente que vive aquí en el Tendrían hierro. beber, Con cultivar tiempo, alimentos... La idea se claro. concretó en un purificador. Pero no como el que hay en el refugio. Este sería uno gigantesco, capaz de purificar millones de litros de agua al mismo tiempo. Demasiado ambicioso. Decidimos ubicarlo sí, bueno. en el viejo monumento a Jefferson, en la laguna mojada de DC. Espero que pronto puedas verlo funcionando. Durante el año anterior a tu nacimiento, las cosas se pusieron difíciles. Siempre tuvimos problemas con los mutantes en la ciudad, pero la cosa empeoró. Los ataques se hicieron cada vez más frecuentes y agresivos. El apoyo al proyecto se difuminó con el paso del tiempo al no lograr avances significativos. Nos quedamos atascados. Y entonces naciste tú. Tu madre y yo hablamos sobre lo que haríamos cuando llegara el momento, pero entonces... la perdí. Y tuve que tomar una decisión. Decidí irme. Según tengo entendido, las cosas se precipitaron. Los demás corrían peligros y se quedaban, así que abandonamos el proyecto. La doctora Lee y su equipo se marcharon a lo que se convirtió en Rivet City. Y el proyecto Pureza quedó en suspenso hasta ahora. Claro, él se fue cuando nosotros ya fuimos mayores de edad. Claro. Entiendo que tienes motivos para cuestionar muchas de las cosas que te he contado durante años. Pero tu madre... Nunca te he mentido sobre lo que ocurrió. Jamás murió al darte a luz. Era una época complicada. Estaba deseando tenerte, hacer un hueco para ti en el mundo. Al menos debes saber que te quería muchísimo. Oh... Pero no había suficientes suministros médicos ni bueno. tecnología para atender un parto complicado. El refugio en el que te criaste tenía su propio sistema de purificación de agua. Siempre dispuso de agua limpia. Pero aquí las cosas son diferentes. Aquí fuera el agua está sucia y casi siempre contaminada. Apenas sirve para sustentar algún tipo de vida normal. Si hacemos que eso cambie, la humanidad tendrá una auténtica oportunidad de renacer. ¿Y esto? Por supuesto, cielo. ¿En qué estás pensando? Ah. Otras opciones. Bueno, esto es para echarle en cara cosas, pero... Pero no sirve de nada, porque él te volverá a decir que lo que importa es el proyecto Pureza. Sí. Bueno, pues nada. Vale, nos encontraremos en, en River City. Eh... Señor. 
Señora, te ha llamado señora, sí. qué elegante. Lo mejor que se puede hacer ahora. Bueno, hay dos opciones. A ver, cuéntanos, Anarel. Podéis, desde... ¿Nos ponemos ropa de guarrilla? Bueno, nos indica que estamos aquí, pero no. Desde aquí uh -huh. podéis viajar hasta River City. Claro, viajando rápido. Andando. ¿Andando? Andando. De hecho, Porque se, de él hecho se va, papá lo hace andando. Él se va hasta aquí andando. O podemos viajar rápido hasta River City, esperar a que él venga hasta aquí. De hecho, es lo más lógico. Lógicamente, tal. Ahora, si queréis aburriros y viajar con papá y pegar tiros a todos los De todas maneras, que salgan, tampoco es muy, muy eficaz. Porque papá va corriendo, pero en el momento sí. que se te cruza un enemigo, tú tendrás que parar a, pararte a matarlo y lo perderás sí. de vista. Corre un huevo, eso sí. E y también eso, que corre un huevo. En el momento que te pongas una armadura, ya corres tú menos. Sí. Así que nada. Corre lo que huevo, vamos a hacer es salir fuera del refugio, viajar rápido hasta River City y allí le tendremos que esperar dos o tres días a que llegue. ¿Qué va? ¿No? Unas horas. Unas horas, joder, si te corre, ¿no? Corre un huevo. Joder, para la edad que tiene, el hombre se conserva el, 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 bien. El hombre corre un huevo. Ah, ahora anda normal. Ah, no, Solo no, no, no. Subiendo vale, escalera. vale. Que sube escaleras lento. En fin, yo voy a ir a, a Refugio 101 a recoger al Bondi. Va. Ah, es verdad, tenemos que recoger al Bondi. Y luego iré a River City y que el hombre se apague. Eh, es verdad. Porque la verdad. Es... Seguirle a lo largo de todo el yermo no, no tiene mucho tremendo. sentido. Vamos a Refugio 101. Vale, ah. Ale, padre. <risa> padre. Mire. Ale, ya está. Albóndiga, ah, ¿dónde, ¿dónde estás? Enciende nuestro Pip Boy, que he echado de menos la luz. Ah, Albóndiga está aquí. Ahí está, ladrando, ladrando, la nada, la, ladrando sí. ese cartel. Es muy, muy parecido <risa> a un perro de verdad. <risa> Hola, Albóndiga. Vente para aquí. Vamos, Albóndiga. Vamos. Eh. Hemos recuperado a nuestro fiel perro. Recordemos que Charon murió en capítulos sí. anteriores de... y nunca sí. encontramos ni su cadáver, así que no. lo, bueno. dimos, lo dimos por perdido. Eh, vamos a la a viajar otra vez y vamos a esperar un, un rato. Ay. Mira cómo está el bóndiga. Fíjate. Sí, no pasa es un perro intrépido. Sigue, sigue y que no tiene leyes de gravedad. No. ¿Dónde está el padre? Mira, ¿ves? Ah, ah, ya está a mitad de camino, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Eh, esto es el garaje y él está. Ya está ahí, ¿eh? Por rojo, más o menos. Claro que sí, o sea, que no tardará mucho en llegar. Ver, Una vez allí, supongo que tendremos que hablar con, con papá y con la doctora Lee. Con, sí, con los dos, cuando lleguen. De hecho, yo iría entrando en Rivet City y, y quedándonos... Espérate, espérate. espérate. Ah, que, ah, que ya llega. Mm, está a mitad del camino. Vamos a ver por dónde, por dónde va. Por aquí. Vale, vale, vamos a esperar unas horas. No muere, ¿eh? No, no, es Tranquilo, inmortal, ¿eh? No... Como es un personaje imprescindible para continuar la historia principal, no puede morir. Tampoco le no pongáis a dispararle. No, coño. Pues... Enciende la luz, Anabel. Enciende la luz. Es que... Ah, es que, que ya la, la tenía... Oh, uh, Dios rayo. mío, menudo tormenta. Hostia, escucho rayos y todo. Sí, ya sabéis que los mods que ah, hemos incorporado de gráficos hacen que el clima sea más real, que las eh, farolas y, y bombillas alumbren luz. Vale. Como, como podéis ver Está cerca, está cerca He cruzado por el puente y todo Sí, sí Vale No hace falta que miremos a cada momento Yo creo que simplemente esperando Un par de horas más ¿Dónde está? Yo lo quiero ver llegar Ah, ya está, está, ah, llegando. Ya está, está llegando Está llegando Papá ¿Dónde está? Vendrá corriendo ahí a... un encuentro ¿Dónde está? <ríe> Qué emocionante el reencuentro con el padre perdido, ¿no? A ver... Sí, sí, está aquí al lado. ¡Corre! ¡Corre hacia papá! ¡A enganar él! ¿De dónde está? No sé si vendrá en esta dirección. Sí, claro. No estará pegando tiros a unos supermutantes. Podría ser. Porque yo sé que por aquí cerca hay supermutantes. Ah, ¿Padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está padre? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya sabía yo que andaba cerca. No, no te pongas agresivo con papá. No, 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 no. Eso es. Quédate aquí y que venga él. Sí. No, pero viene. Ah, no, que viene. Está, está aquí, pero está parado, creo. Se ha enganchado en algún sitio. No, no. Está ahí parado. ¿Por qué está parado? Ahora corre. Ahora. Pero tío. Vamos a seguirle. Vamos a creo seguirle. que quería que le siguiera más. Ah, ah. Nos ha llevado a una trampa. Oh no, los super mutantes. Saca, saca una pistola y dispara todo Dios. 
Si lo sé, me espero un poco más. Sí, sí, te has precipitado, Narel, te has precipitado. No veo nada. Tú dispara. Yo creo que le estás dando. Total, el supermutante es muy grande. Sería difícil no darle. Ah, ha caído, moto. ha caído. ¿Dónde está, padre? Está todo tan oscuro. Madre mía, no veo nada. Y no puedo esperar porque... Hay enemigos. Yo iría Ay. hacia River City, Anarel. Ves hacia River City y ya allí Ay. vemos lo que hacer porque como podéis ver... Se está complicando la historia de manera innecesaria además. Sí, va. Ves a River City y una vez allí esperamos a papá que él seguro que viene. En fin, pues nada. Vamos aquí, esperamos... Si queréis saber cuáles son los mods que estamos utilizando de ropa, de gráficos, de ambiente, de las luces, de las farolas, de todo eso, pues en comentarios anteriores, en vídeos anteriores, eh, los hemos nombrado varias veces, así que podéis revisar los comentarios en vídeos anteriores y enseguida, seguramente, rápidamente, veréis sí. la lista con todos los mods que hemos insertado. No hay mods de historia, ¿vale? No hay cambios en la historia ni en ninguna otra cosa. No tenemos armas especiales ni tenemos poderes especiales. Bueno, vamos a entrar y, y ya vendrá. Durante este mes de diciembre, para aprovechar un poquito las vacaciones de Navidad, ¿vale? Vamos a subir aventuras gráficas. Os aseguro que son muy divertidas. Sí. Tienen historias, tienen puzzles a resolver y sobre todo te puedes reír mucho con la imaginación de los guionistas sí, a sí. la hora de desarrollar esas, esas esos puzzles, esas pruebas. Sí, esas cosas que dices, pero ¿en qué estaban pensando? Sí, 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 sí. Así que os animo a pasar por nuestra sección de aventuras gráficas porque pronto podréis encontrar aventuras míticas como Nibiru o Tunguska. Bueno, vamos a ver... Ah, aquí está. Si esperáis lo suficiente, pues papá termina llegando a River City de como... Dejad que entre a River City, porque sí, si no... Sí, sí, no hagáis como nosotros ir ahí no, no, al no. encuentro en plan emotivo porque nos ha salido muy mal, ¿vale? No, es que te va a salir mal, que hay unos supermutantes cerca y... El problema es que él no mata a los supermutantes con su pistola cutre, pero los supermutantes tampoco le matan a él claro, porque sí. no puede morir. Funcionaría, Madison, y ahora puedo demostrarlo. James... Has vuelto. Que tenía un lío con la doctora. No, no Yo lo tenía. La doctora quería, quería un lío. Si sí. encontramos uno, pero no le dio, a los no pulsos. le dio bolas. Me gustaría creerte, James. De verdad que sí, pero esto es tan, tan repentino. Madison, te estoy diciendo que es cierto. Hablé con el mismísimo Brown, me lo confirmó. ¿No te das cuenta? Es lo que estábamos esperando. No. No sé, James, han pasado tantos años. ¿De verdad vale la pena seguir intentándolo? ¿Cómo no va a merecer la pena mejorar la vida de todos los que habitan en el yerbo? ¿Qué empresa sería más loable? Exacto. No has perdido ni un ápice de entusiasmo, ¿eh, James? Para mí nunca ha dejado de ser importante, Madison. Acércate un y sé poco. que para ti tampoco. Acabémoslo juntos. James, yo... No tenemos ningún geek. Puedo reunir a un pequeño equipo, pero necesitaremos pruebas de que funciona para que la gente nos crea. Lo sé, estaba pensando en ello. Los ordenadores del laboratorio y las instalaciones son de antes de la guerra. Tal vez no sirva alguno. Según los últimos informes, las instalaciones no disponen de energía. Y aunque los ordenadores tuviesen base de datos, no podríamos acceder a ella. Por eso nos dirigimos allí, para arreglar las cosas lo mejor que podamos. Sabes que si me lo hubiera pedido otra persona, habría hecho que los pulsaran de Rivet City. Y tú sabes que yo no estaría aquí si no creyera que esto funcionara. Es la hora, Madison. Maldita sea, James. Cuando todo esto acabe, espero que me pagues con un buen trago. Reuniré al equipo. Gracias, Madison. Lo de, de un trabajar. buen trago es una... No sé Sonaba indecente. Va todo bien. A ver, indecente. Uh... Vamos a ver qué nos cuentan ellos. Tenemos que retomar el proyecto pureza. El ordenador que hay ahí es la mejor baza para localizar un geek. Seguramente... Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Es demasiado importante para la gente del yermo como para dejar que nos domine el miedo ahora. Tenemos que ponernos en marcha inmediatamente. ¿Vienes con nosotros? Vale. 
Claro que sí. Esa es mi chica. Será no estupendo dice... trabajar codo con ¿Solo codo dice con eso? Codo. Sí. Doctora Lee, las nuevas soluciones estarán en unas horas. Perfecto, estaré preparada. Tenemos ah, que unirnos al proyecto peor. Pureza. Lo has encontrado. No puedo creerlo. Te lo agradezco. Sin James estaríamos perdidos. Pues bien que se ha hecho la estrecha, ¿eh? Sí. <risa> Hay algo que debería saber, que se, se lo quieren, se quieren enrollar más no, con James. Claro que no, solo estoy contenta de que yeah. continúe nuestro trabajo. Yeah. James es vital para el proyecto. Claro. Eso es todo, de verdad. Ya, yeah, claro. Claro. Tengo fe en tu padre. Con los conocimientos que ha atesorado, nunca hemos tenido tantas posibilidades como ahora. En fin. ¿Quién tiene vista? posibilidades con quién? Ajá. <risa> Bueno, eh... Hay gente que tiene mucho. Ten... Ah, tengo que venir aquí. La prisa. Vale, lo siguiente será irnos a donde está Jefferson Memorial, que es donde está la, la planta que ibas a dedicarse a Proyecto Pureza, ¿Sí? ¿vale? Allí están las instalaciones que iban sí. a utilizar. Tenemos que acabar de arreglar todo, conectarle bueno, lo, el dispositivo llamado Sí, Gek. pero hay que encontrar un Gek. Sí, pero primero tenemos que ir a las instalaciones a ver qué queda en pie. Ah, hola. Esto lo haremos en el siguiente gameplay. Porque en este ya os hemos mostrado cómo pasar el refugio y cómo, cómo poner en marcha la siguiente misión que ha sido ahora. Así que nada, si queréis saber cómo continuar la historia principal, qué hacer, qué va a pasar, pues suscribiros al canal, dejar un comentario, un me gusta, compartir el vídeo, lo que queráis. Cualquier cosa nos va a ayudar un montón. Y nada más, que os espero para la próxima.